Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del TG Games Limited, una puntata veramente eccezionale ragazzi, ricchissima di notizie, ma veramente tante, <ride> praticamente una puntata super hot. Ma prima di cominciare con le notizie vi ricordo che proprio ieri è uscita la nuova puntata degli ultimi arrivi Andate subito a vederla perché ci sono delle notizie collegate tra l'altro con la puntata di ieri Quindi cominciamo dalle notizie e cominciamo da Limited Run Cominciamo con una notizia che riguarda proprio il sito di Limited Run Infatti i ragazzi di Limited Run hanno aggiornato completamente il loro sito Ha una veste grafica tutta nuova con questo sfondo eh, nero non più bianco con i giochi suddivisi nelle varie categorie eh, più facilmente rintracciabili molto bella anche la grafica che hanno utilizzato io sono un webmaster quindi <ride> lo posso dire e poi non è facilissimo perché un e-commerce fare una grafica così per un e-commerce hanno diversificato i prodotti che vendono loro da quelli che, che vendono eh, per eh, altre case produttrici veramente bello ragazzi vi consiglio di farci un giro ma andiamo a vedere le notizie che arrivano proprio da Limited Run cominciamo da un gioco che mi sono dimenticato settimana scorsa infatti martedì 22 febbraio avevano aperto i preordini per un nuovo gioco mi sono dimenticato settimana scorsa di dirvelo ve lo dico questa settimana per fortuna è ancora disponibile il, gio il gioco si chiama Ex Zeus The Complete Collection ed è un bellissimo shooter eh, tridimensionale che in verità è una compilation che contiene il primo e il secondo capitolo il primo è uno shooter in stile Space Harrier però tutto 3D veramente molto bello con questa grafica stile eh, PlayStation 2 e il secondo capitolo, Zeus X Zeus 2, invece, oltre ad avere sessioni allo stesso modo, ci sono anche sessioni più libere dove potete muovervi dove volete, sessioni in cui utilizzerete una moto o un carro armato e sessioni che sembra uno shooter più classico a scorrimento verticale. Veramente bellissime queste due compilation, ve le consiglio se siete degli amanti degli shooter. Sono disponibili da Limited Run in versione fisica per Nintendo Switch e PlayStation 4 e vi lascio il link per chi volesse ordinarli. Andiamo invece a vedere il gioco che si potrà preordinare questo pomeriggio a partire dalle 16. Si chiama Down of the Monsters ed è un picchiaduro a incontri, quasi una specie di gioco di wrestling dove eh, saranno protagonisti dei mostri all'interno di eh, grandi città, quindi dovrete combattere con il vostro avversario, ma nel frattempo distruggerete tutta la città. In pratica questo è un seguito spirituale di un gioco che uscì su Neo Geo, si chiamava King of the Monsters, anche il titolo è molto simile. In quel gioco trovevate personaggi come Godzilla o Ultraman, anche qui ci sono dei sosia simili a Godzilla, Ultraman c'è cioè una specie di robot eh, che ricorda un po' Mazinga. Insomma ragazzi, bellissimo questo gioco, specialmente per chi ha amato la versione per Neo Geo in uscita su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch potete trovare qui da Limited Run la versione fisica di questo gioco oppure la bellissima Collector Edition che all'interno contiene 4, 4 figures di 4 dei personaggi che troverete uh, all'interno del gioco in versione super deformed quindi anche qui è molto carino più tantissimi altri contenuti come la colonna sonora bellissima Collector ragazzi non costa pochino però è sicuramente una bellissima Collector vi lascio i link di tutte le versioni per chi volesse acquistarne una poi passiamo a Fangamer che dopo tanto tempo ci porta un nuovo gioco è un gioco per PlayStation 4 e Nintendo Switch si chiama Omori ed è un gioco molto particolare perché è una avventura grafica con una grafica molto originale, infatti sembra quasi un cartone animato disegnato con i pennarelli veramente molto bella questa grafica in stile anime tra l'altro eh... Particolarissimo ragazzi, lo consiglio agli amanti delle avventure grafiche, agli amanti degli anime, disponibile da Fangamer nelle versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch in versione fisica, vi lascio il link per chi volesse ordinarlo. Fangamer come Limited Run è americana, quindi dovrete pagarci un, un tot in più eh, che corrisponderebbe più o meno alla dogana e comunque eh, il prezzo rimane sempre abbastanza buono anche per questo gioco. Poi passiamo a Pixel Art che non ci porta un nuovo gioco ma ci porta una nuova versione di un gioco che avevano già, per il quale avevano già aperto i preordini. Si tratta di Android Unos 2, questo shooter a scorrimento orizzontale seguito di Android Unos, gioco uscito su Neo Geo. Il gioco arriverà su tantissime versioni, infatti arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4 ma anche 3DS 
Siga Dreamcast e addirittura la arriverà la cartucciona anche per eh, Neo Geo, quindi tantissime versioni. E eh, era già disponibile sia la versione fisica normale sia la Collector Edition, che tra l'altro io ho già ordinato in versione Nintendo Switch con questa scatola in stile eh, Neo Geo MVS. Ma eh, adesso hanno aperto i preordini anche per le versioni con la cover alternativa, tra l'altro insieme al gioco vi daranno anche una busta con una sorpresa all'interno e anche la limited edition per Nintendo Switch e PlayStation 4 con all'interno la Steelbook. Quindi avrete l'imbarazzo della scelta, sono ancora disponibili tutte le versioni, vi lascio il link per chi volesse ordinarlo. Poi passiamo a PlayAsia che non ci porta un nuovo gioco della versione limited ma da PlayAsia arrivano notizie interessanti infatti hanno aperto i preordini per un gioco di cui abbiamo parlato settimana scorsa ovvero hanno aperto i preordini per Wonder Boy Collection in arrivo su PlayStation 4 e Nintendo Switch e scopriamo che eh, praticamente questa compilation contiene all'interno quattro giochi classici eh, provenienti da Master System Mega Drive ovvero troveremo il primo Wonder Boy bellissimo ragazzi tra l'altro su Master System Identity con la versione arcade e poi troveremo le versioni Mega Drive di Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World e Monster World 4 di cui alcune di queste abbiamo già visto anche i remake che sono arrivati tutti tra l'altro da Street Limited e abbiamo detto settimana prossima appunto che arriverà anche da Street Limited in questo gioco nella versione eh, Limited Edition però qui da Play Asia è disponibile la versione normale, disponibile il preordine della versione normale PAL tra l'altro per Nintendo Switch e PlayStation 4 per chi le vuole vi lascio il link per poterlo ordinare poi sempre da PlayAsia hanno aperto i preordini per una compilation veramente interessante che per ora è disponibile solo nella versione giapponese si chiama Capcom Fighting Collection e praticamente contiene due compilation unite insieme in una bella scatola di cartone nella prima compilation troviamo 10 giochi Capcom, quasi tutti picchiaduro, veramente molto interessanti. Troviamo praticamente tutta la saga di Vampire Hunter, ovvero Vampire the Night Warriors, Vampire Hunter Dark Stalkers Revenge, Vampire Savior the Lord of Vampire, Vampire Hunter 2, Vampire Savior the Lord of Vampire 2. Bellissimo questo gioco. Io ho giocato solo Vampire Hunter Dark Stalkers Revenge nella versione Sega Saturn. Mi sono divertito tantissimo, ragazzi, è veramente bello con i personaggi che combattono che praticamente sono i mostri delle varie storie da Dracula all'uomo lupo a Frankenstein veramente bello ragazzi ma non solo perché all'interno ci sarà anche Cyber Boots Full Metal Madness picchiaduro con protagonisti dei robotoni che abbiamo già visto sull'arcade stick di Capcom poi troveremo Wazard altro picchiaduro veramente molto bello che io ragazzi vi confesso che non conoscevo veramente bello personaggi molto interessanti anche questo interessante come gioco all'interno di questa compilation e poi troveremo tre giochi della serie Street Fighter ovvero Hyper Street Fighter 2 The Anniversary Edition Pocket Fighter che è il picchiaduro con i personaggi di Street Fighter Deformed è un gioco che non è un picchiaduro ovvero Super Paz Fighter 2 con i personaggi di Pocket Fighter che però invece di combattere giocano una specie di columns è veramente bello anche questo Mentre la seconda compilation si chiama Street Fighter 30 Anniversary Collection International e contiene 4 giochi della serie Street Fighter, ovvero Street Fighter 2 Hyper Fighting, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha 3 e Street Fighter 3 Third Strike. Bellissimi gli ultimi due ragazzi, però peccato che non ci hanno inserito dentro anche magari il primo Street Fighter uno Street Fighter 2 normale e poi soprattutto non ci sono i Street Fighter Alpha 1 e Street Fighter Alpha 2 che secondo me ci sarebbero dovuti essere in questa compilation comunque bellissima compilation per chi ama i picchiaduri è sicuramente imperdibile <ride> secondo me dovete correre a prenderla in questa versione giapponese tra l'altro tra molti di questi picchiaduri sono usciti su eh, Sega Saturn costano un bel po' di soldi quindi qui con una botta sola ve li portate tutti a casa molti non sono mai usciti in versione arcade in versione da casa quindi sicuramente è una bellissima compilation e la compilation è disponibile sia per PlayStation 4 che per Nintendo Switch in questa, con questa scatola di cartone che contiene le due compilation in versione giapponese vi lascio il link di eh, PlayAsia per poterli ordinare non finisce qui perché da PlayAsia hanno aperto i preordini anche per un'altra limited di un altro gioco interessante gioco per Nintendo Switch che si chiama Ash Walker e Survival Journey ed è un, come dice il nome, un survival game 
con dei personaggi che sono caduti su un pianeta sconosciuto e dovranno cercare di sopravvivere particolare la grafica di questo gioco poligonale ma tutta in bianco e nero l'abbiamo visto eh, un paio di puntate fa de delle uscite videoludiche adesso arriva la versione fisica ed è disponibile qui da Play Asia il preordine per la eh, Collector Edition che si chiama Survivors Edition e che contiene alcuni contenuti in più vi lascio il link per chi volesse ordinarlo poi passiamo a Premium Edition, anche loro ci portano una versione alternativa di un gioco che abbiamo già visto da altre parti, ovvero arriva una nuova Collectors di Demon Steer Plus, questo sparatutto Ballet Hell con visuale dell'altro all'interno di Dungeon, con questa grafica in stile 8-bit. Gioco interessante per chi ama questo genere, Ballet Hell a me non piace tantissimo, però eh, molti amano questo genere. E da eh, Premium Edition arriva una versione che si chiama Gamers for Gamers, edition ed è una limited edition con alcuni contenuti in più versione fisica del gioco naturalmente e eh, da premio edition aperti i preordini e vi lascio il link per chi volesse preordinarlo poi passiamo a special reserve games che finalmente ha aperto i preordini per shadow warriors 3 per playstation 4 bellissimo shooter in prima persona proprio gioco us che uscirà in questo mese in versione digitale ma da Special Reserve Games uscirà la versione fisica tra l'altro la Limited con la sua bella eh, scatola le, le scatole di eh, Special Reserve Games con, che sembrano scatole di Nintendo NES con un materiale che sembra stoffa e eh, ci annunciano anche che all'interno del gioco troveremo i codici per scaricare anche Shadow Warriors 1 e Shadow Warriors 2 però nelle versioni PC quindi ragazzi è comunque sempre una cosa buona averne anche questi due sarebbe stato meglio averli nelle versioni PS4 però va bene anche così aperti i preordini quindi vi lascio il link per chi volesse ordinarlo attenzione che il gioco andrà a ruba eh, hanno detto che i preordini rimarranno aperti fino al 15 aprile quindi comunque il tempo ce l'avete però attenzione perché potrebbe terminare e poi Special Reserve Games ci annuncia tre giochi che arriveranno prossimamente su questo sito il primo è Wired West gioco per PlayStation 4 gioco di ruolo in stile Diablo però ambientato in un mondo western quindi con eh, cowboy, indiani ci sono anche zombie e strani mostri il gioco è interessante per chi ama sia i giochi western che i giochi eh, in stile Diablo grafica in cell shading molto bello ragazzi quando apriranno i preordini poi vi avviserò però qui sul TG Games Limited altro gioco in arrivo è un gioco per Nintendo Switch si chiama Gato Robot ed è un shooter in stile platform con una grafica Molto old school, infatti ha una grafica stile Atari con due colori, bianco e nero, fondali nero e tutto il resto disegnato di bianco. <ride> molto carino, comunque molto frenetico, in arrivo prossimamente anche qui da Special Reserve Games. E poi il più interessante di tutti è Track 2 Yomi, in arrivo su PlayStation 5, questo bellissimo gioco che abbiamo visto molto tempo fa, durante una presentazione di Sony ed è un gioco un, sembra quasi un platform a scorrimento con protagonisti dei samurai anche qui grafica molto particolare tutta in bianco e nero molto bello ragazzi questo consigliatissimo quando uscirà tenetelo d'occhio in, in arrivo su PlayStation 5 versione fisica qui da Spe Special Reserve Games poi non finisce ancora la puntata, ci sono ancora un sacco di notizie. Passiamo a Perp Games che apre i preordini per un nuovo gioco. Si chiama Brat Hedge ed è un simulatore spaziale dove il vostro personaggio esplorerà delle basi spaziali sia dall'interno che dall'esterno. Grafica un po' particolare, molto umoristico questo gioco. Starebbe bene come gioco in VR, però non esce in VR, il gioco arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5, potete comprare la Signed Edition qui da Park Games, perché il gioco comunque potete prenderlo in qualsiasi negozio in versione fisica normale, ma da Park, da Park Games potete prendere la Signed Edition con le firme di tutti i programmatori, più alcuni altri contenuti in più all'interno della scatola. Vi lascio il link per andare a ordinare il gioco e vi ricordo che Park Games non potete ordinare direttamente, ma dovrete contattarli, però hanno migliorato un po' le cose perché adesso c'è un pulsante voi cliccate esce un form quindi voi potete direttamente compilare il form senza, senza andare a mandare l'email pagate e poi vi mandano il gioco inoltre anche loro ci annunciano un nuovo gioco in arrivo prossimamente si chiama Madison ed è un gioco horror in prima persona speriamo che questo arrivi in versione VR soprattutto in versione VR per PlayStation 5 bellissimo gioco, ricorda tantissimo PT, la demo di Silent Hill che è uscita su PlayStation 4 veramente bello ragazzi, in uscita prossimamente in versione fisica, probabilmente anche qui 
con una single edition o una collector edition qui da Perp Games. Poi passiamo a Fanstock, anche loro hanno aperto i preordini per un nuovo gioco, si chiama Arcade Spirit The New Challengers e anche se il nome può trarre l'inganno si tratta di un misto tra un'avventura grafica e una tra un'avventura in stile graphic novel e un uh, gioco di domande infatti eh, è un gioco in cui dei personaggi si sfidano eh, sul mondo degli arcade non dovrete giocare agli arcade ma dovrete semplicemente rispondere a delle domande o risolvere degli enigmi che riguardano il mondo dei giochi arcade eh, old school insomma gioco molto particolare in arrivo qui da Funstock nella versione fisica sia per Nintendo Switch che per PlayStation 4 e vi lascio il link per chi volesse ordinarli poi arrivano notizie sempre da Fanstock, ma per quanto riguarda Evercade, infatti hanno aperto i preordini proprio qui da Fanstock per le due nuove cartucce di Evercade, ovvero la cartuccia numero 23 Renovation Collection 1 che contiene tanti bellissimi titoli in stile 16 bit, troviamo infatti all'interno Arcus Odyssey, un sparatutto con grafica isometrica ambientato ai tempi degli antichi greci. Beast Wrestler che è invece un picchiaduro, praticamente un gioco di wrestling come quello che abbiamo visto prima però con protagonisti dei mostri all'interno di un'arena, invece lì all'interno di città, anche questo molto carino. Dinoland che invece è un classicissimo gioco di flipper ambientato in un mondo di eh, dinosauri. El Viento, bellissimo platform con questa protagonista che poteva lanciare dei boomerang e era molto famosa ai tempi, infatti lo cercavo in versione giapponese per Mega Drive ma non sono mai riuscito a trovarlo, adesso me lo porto qua poi abbiamo Exil che invece è un classico JRPG con grafica a volo d'uccello uscì su Mega Drive e PC Engine Final Zone che è un uh, shooter, diciamo un simulatore di Mac con grafica isometrica e che, che ricorda parecchio Desert Strike però con, eh, in questo caso potremmo muovere un Mac, no? un, uh, un elicottero, anche questo è molto interessante. Gaiares che è un classicissimo shooter a scorrimento orizzontale che uscì sia su PC Engine che su Mega Drive, uscì anche una versione arcade, anche questo è molto interessante. Granada, altro shooter però con visuale dall'alto e libertà di movimento in qualsiasi direzione eh, anche questo ebbe un, grande, un discreto successo su Sega Mega Drive Soul Dis, altro shooter a scorrimento orizzontale meglio conosciuto anche come Soul Face io avevo la versione Mega CD, veramente l'ho finito tutto mi piace, mi piace un sacco a me questo gioco quindi non posso che consigliarvelo Tracy, altro gioco di ruolo con grafica a volo di uccello poi c'è Balis The Phantom Soldier, il primo capitolo di questo bellissimo eh, platform shooter con protagonista questa ragazza che si poteva trasformare in supereroina, è uscita tra l'altro la versione eh, con tutti e tre i capitoli per Nintendo Switch, in questa compilation troveremo il primo e poi troveremo Valis 3, il terzo capitolo sicuramente migliorato rispetto al primo capitolo con eh, una grafica migliorata e nuovi nemici, anche nuovi poteri. Bellissima compilation ragazzi, con gli consigliatissima agli amanti degli, dei retro games, è imperdibile per chi ama i giochi del Sega Mega Drive ed è disponibile da Fanstock per il preordine, vi lascio il link per poterlo ordinare. Seconda compilation invece che si potrà ordinare è Gremlin Collection che contiene all'interno Actua Soccer, eh, gioco di calcio che uscì nel 1995 su eh, PlayStation e dopo uscì anche su eh, Sega Saturn, grafica molto angolare però molto divertente, io giocai alla versione degli europei sulla versione Sega Saturn non ai livelli di altri, di altri giochi di calcio però sicuramente molto divertente poi troviamo Brain Bender che invece è un gioco che uscì su Game Boy ed è un puzzle game in cui dovremo muovere eh, delle, eh, degli specchi per far passare la luce e far scoppiare dei palloncini anche questo molto divertente Hardcore 4x4 altro gioco uscito su Siga Saturn e PlayStation 1 è un gioco di fuoristrada, uno dei primi giochi poligonali che è uscito su queste console. Non male anche questo come gioco. 
Poi troviamo Premier, Premier Manager 97, uno dei tanti giochi eh, manageriali di calcio che uscì da varie, su varie console. Questa è la versione 16 bit che uscì su, anche su eh, Super Nintendo e anche tra l'altro su PlayStation la stessa grafica. Insomma, soliti giochi manageriali, ormai 97 è passato, però comunque c'è nella compilation. Poi troviamo Utopia The Creation of a Nation, che è uno strategico in stile populous, in, in, dove voi siete un dio praticamente, dovete costruire la vostra, il vostro popolo, in questo caso un popolo spaziale, e dovete eh, cercare di farlo progredire e farlo combattere contro gli altri popoli degli altri dei. E infine, sicuramente il più bello di tutti, è Zul Platform a scorrimento orizzontale che uscì da tante parti, persino su Atari Jaguar. Molto bello questo ragazzi, sicuramente il più divertente dei giochi che troviamo in questa compilation. E anche questa compilation la potete ordinare da Fanstock e vi lascio il link per poterla ordinare. Inoltre sono state annunciate due nuove compilation in arrivo prossimamente. La prima si chiama Intellivision Collection 2 che arriverà il 31 di maggio e all'interno troviamo tanti giochi di Intellivision quindi con questa grafica eh, un po' antica tra questi ci sono Tower of Doom gioco di eh, ruolo in cui dovrete muovervi all'interno di eh, varie stanze in, in vari castelli eh, con il vostro personaggio probabilmente uno dei più interessanti giochi all'interno di questa compilation poi c'è Auto Racing, gioco di corse con visuale dall'altro, un, un po' scattoso però <ride> sicuramente molto divertente. Poi Ma Mantua in Madness Super Pro Skying, che è invece un classico gioco di sci, anche questo mo molto quadrettoso ma probabilmente ai tempi era molto divertente. Star Strike, che invece è uno shooter... Eh, praticamente tridimensionale il vostro aereo potrà muoversi tridimensionalmente e eh, sparare agli avversari che vengono contro un po' alla eh, shield fed anche se con una grafica molto old school poi troviamo motocross gioco di motocross con eh, grafica isometrica anche questo ai tempi era molto divertente ora un, forse un po' meno però sicuramente è bello poter rigiocare a questi vecchi giochi poi troviamo Sharp Shot che è un, uh, uno shooter in cui voi dovrete uh, sparare con i vostri cannoni contro gli aerei che praticamente c'è il mirino, gli aerei passano dentro questo mirino e dovete schiacciare al momento giusto. Poi troviamo Reversi che è un puzzle game in cui dovrete muovere delle pedine e uh, cercare di col colorare tutto con il vostro colore bianco o nero. Poi c'è Stadium Mad Buggies, uh, gioco di buggy veloce diciamo per quella, per quella console, un po' più veloce rispetto agli altri giochi ma comunque anche questo è un gioco di altri tempi poi c'è Vectron, altro shooter un po' particolare in cui dovrete sparare contro eh, vari oggetti che eh, a schermo voi dovete muovere il mirino Super Pro Decathlon che è uno di quei classici giochi multigame delle Olimpiadi in questo caso con il Decathlon con tutti e dieci gli sport del Decathlon Hover Force altro shooter in cui voi dovrete muovere il mirino praticamente voi siete, siete un satellite dal satellite dovete sparare contro eh, elicotteri personaggi <ride> che vedete dall'alto un po' particolare come gioco e Cloudy Monte che invece è un gioco di eh, esplorazione in cui il vostro personaggio dovrà esplorare delle grotte all'interno di montagne cercando di non farsi uccidere dai vari animali che trova all'interno e cercando di recuperare i vari tesori gioco un po' particolare anche questo e questi ragazzi sono tutti i giochi che troveremo in questa nuova compilation che arriverà a fine maggio, il 31 di maggio e poi quando sarà eh, preordinabile dal sito di Fanstock ve lo farò sapere seconda compilation sicuramente più interessante in arrivo eh, si chiama Morph Cat Games Collection 1 e contiene giochi in stile 8 bit ma moderni eh, non sono tanti però sono sicuramente di un livello eh, superiore troviamo infatti Micro Mages eh, che è uscito tra l'altro nel 2019 ed è un eh, platform games eh, con eh, i vostri per personaggi che possono arrampicarsi sui muri molto carina anche la grafica, i personaggi piccoli piccoli <ride> un gioco molto divertente 
Poi abbiamo Bubble, dove il protagonista è praticamente una bolla, eh, anche qui grafica in stile 8-bit, però si vede che è una grafica moderna. Il suo personaggio potrà muoversi nell'acqua e se esce dall'acqua muore, quindi è una cosa molto particolare anche questo gioco. Poi abbiamo Space Girls, altro platform, sempre con questo stile 8-bit, con protagonista un uccellino che tra l'altro non pot potrà oltre che saltare potrà volare e quindi potrete muovervi in modo un po' diverso dal solito, potete andare sempre verso l'alto. E poi avremo come bonus la demo di Super Pat Puncher che è un altro platform con protagonisti una specie di gatti, anche qui grafica in stile 8-bit, non so quanti livelli hanno messo dentro ma... Comunque, probabilmente questo lo vedremo su una compilation eh, successiva. Quindi anche questa compilation interessante, pochi giochi ma eh, buoni. <ride> anche questa arriverà prossimamente, poi vi avviserò quando sarà disponibile. Poi passiamo a una software spagnola che si chiama Tresura Games, che finalmente farà uscire un gioco che io aspetto forse da due anni. Il gioco si chiama Zombie Night Terror, in uscita su Nintendo Switch, ed è un gioco, un puzzle game strategico che ricorda tantissimo Lemmings, però in questo caso non avremo dei personaggi simpatici, ma degli zombie. Dovremo mandare questi zombie a eh, uccidere le persone che incontrano. Ogni zombie, ogni zombie farà una cosa diversa, chi lancia i zombie più piccoli chi eh, per esempio apre le porte insomma voi piazzerete questi zombie e loro cercheranno di mangiarsi tutti gli avversari grafica classica in stile 16 bit veramente gioco molto interessante e io tanto tempo fa l'avevo prenotato da Warned Collection tra l'altro ho prenotato 5 giochi da Warned Collection non ne è arrivato nemmeno uno finalmente hanno annunciato l'uscita di, eh, di questo gioco che tra l'altro uscirà anche in versione limited edition eh, in Spagna ci sarà la limited edition con all'interno alcuni contenuti speciali vi lascio sotto il link di una delle varie eh, catene speciali Spagnole che vendono la limited edition di questo gioco versione PAL ma io avevo ordinato la versione americana eh, di questo gioco speriamo che me la spediscano adesso, adesso da Warned Collector se no ho paura che ho perso i soldi di tutti e cinque i giochi che mi devono mandare e eh, quindi dovrò vedere come fare in alternativa su una di queste catene è disponibile la limited e vi lascio il link per chi volesse ordinarla poi ragazzi, adesso ci ricolleghiamo alla puntata di ieri degli ultimi arrivi perché infatti Neofeed Studios, che per chi ha visto la puntata saprà che mi è arrivato il bellissimo Demons of Asteborg, questo bellissimo eh, platform per Sega Mega Drive, ebbene dovete sapere che dal sito di Neofeed Studios hanno riaperto i preordini sia per la versione fisica come la mia con la doppia cover, sia per la versione fisica con solo la cartuccia ma hanno aggiunto anche la bellissima Collector Edition ragazzi Collector Edition molto bella e anche ricca di eh, contenuti c'è anche un contenuto speciale ma io so già che è una spilla quindi <ride> vi posso già dire cos'è il contenuto speciale bellissima con una scatola che contiene la cartuccia eh, nella stessa versione che ho io tra l'altro anche qui ci sono dei contenuti ma lì ce ne sono molti di più bellissima Collector ragazzi cominceranno a eh, spedirla il 29 di giugno per chi comincerà i preordini eh, a partire da eh, oggi vi lascio il link della pagina per, per poter ordinare la versione che più vi interessa io vi consiglio la collector perché è veramente bella io ce l'ho già e quindi non mi vado a prendere un'altra collector però è sicuramente interessante e finiamo la puntata con un'altra collector hanno infatti aperto i preordini per la bellissima limited edition di Fire Emblem Warriors Free Hops, gioco che abbiamo visto in una scorsa puntata eh, del TG Games Limited quando abbiamo parlato del Nintendo Direct, bellissimo gioco realizzato dal Team Ninja, quindi in pratica è un museo ambientato nel mondo di Fire Emblem, hanno annunciato anche la limited edition di questo gioco, non si conosce ancora, ma come vedete qua, questa è l'immagine della versione giapponese, sicuramente sarà molto simile se non identica alla versione giapponese. E sono stati aperti i preordini per ora sul sito di GameStop, quindi chi la vuole può già ordinarla, io l'ho già fatto, sul sito di GameStop se ordinate con Paypal non dovete neanche pagare subito, ma pagherete quando ve la spediscono. Vi lascio il link per chi volesse ordinarla. Ragazzi, non ho più voce, puntatona quella di questa settimana, ci vediamo venerdì prossimo con una puntata spero più normale perché sennò 
<ride> perdo tutta la giornata a fare i TG Games Limited comunque sono contento perché mi fa piacere molti di voi mi ringraziano per le notizie che vi pubblico sono utili per chi colleziona per sapere cosa prendere nel vario nel variegato mondo di, delle limited vi chiedo di mettere un, un, un mi piace sul video se il video vi è piaciuto magari di condividerlo così cresciamo un po' e anche io mi invoglio a fare le notizie ancora più ricche e per ora è tutto ragazzi ci vediamo alla prossima puntata fermi tutti ragazzi c'è un aggiornamento infatti stavo montando il video e mi è arrivata un'email che mi avvisava dell'apertura per i preordini da Strict Limited anche lì della compilation di Wonder Boy che da Strict Limited si chiamerà Wonder Boy Anniversary Collection e arriverà oltre che nella versione fisica normale anche nella Collector Edition, Collector Edition con tanti contenuti e anche nella Ultra Collector Edition strapiena di contenuti c'è di tutto praticamente in questa versione e attenzione perché è arrivato anche l'elenco dei giochi e eh, in questa versione ci sono sempre quei quattro giochi ma in molte versioni differenti vi li vado a leggere perché abbiamo Wonder Boy 1 nella versione Arcade per System 1 nella versione per eh, giapponese di eh, Sega SG-1000 e nella versione Sega Master System Mark III. Poi abbiamo Super Wonder Boy nella versione Master System e Super Mark III. Abbiamo Revenge of Dracoon eh, che poi sarebbe sempre Wonder Boy nella versione Game Gear e Wonder Boy nella versione giapponese per Game Gear. Poi abbiamo Wonder Boy in Monsterland sia nella versione arcade di eh, in versione System 2, sia nella versione Master System e sia nella versione arcade giapponese. Poi abbiamo Super Wonder Boy in Monster World versione giapponese per Master System e Mark III. Wonder Boy The Dragon Strap nella versione Game Gear e, nella, e Wonder Boy 3 The Dragon Strap nella versione Master System. Monster World 2 Dragon Strap nella versione giapponese per Master System e Sega Mark III. E Wonder Boy 2 The Dragon Strap nella versione giapponese per Game Gear. Poi abbiamo Wonder Boy 3 Monster Lair nella versione eh, Arcade System 16. Monster Lair nella versione Mega Drive. Poi abbiamo Wonder Boy in Monster World nella versione Master System e Sega Mark III e Wonder Boy in Monster World nella versione Mega Drive. Poi abbiamo Wonder Boy 5 Monster World 3 nella versione Mega Drive giapponese e infine Monster World 4 sia nella versione Mega Drive giapponese che nella versione Mega Drive europea. Quindi ragazzi tanti titoli, sono sempre quei quattro, però in tantissime versioni diverse. Bellissima la Ultra Collector che non costa poco però è sicuramente interessante. Probabilmente io prenderò la Collector normale e sotto ragazzi vi lascio i link per andare a scegliere la versione che più vi interessa. E con questo ragazzi è veramente tutto, ci vediamo settimana prossima con la nuova puntata del TG Games Limited. Ciao ciao! non perdiamo tempo andiamo a vedere tutto ciò che ci riserva questa settimana cominciamo come al solito da eh... ma prima di cominciare con le notizie vi ricordo che ieri proprio ieri è uscita la nuova puntata del uscite video ludic che non solo ci porta dei nuovi giochi ma questa settimana ci fa anche una ma questa se... ma... Che non solo ci porta delle notizie su... Ma come ogni settimana cominciamo da Limited Run e eh, cominciamo annunciando il... Non andata per... Che sembra uno shooter uh, uh, con... Uh, si chiama King of... Con una grafica che eh, si muove e disegna per... Ah. Naturalmente Fangamer è americano. Io ho giocato solo Dark, Darks con i personaggi che combattono, eh, troviamo i vari personaggi delle saghe di... Ok, io ragazzi vi, vi confesso, il gioco è il prossimo ad arrivare in versione fisica qui da Limited, qui da...
ordinarlo. Vi lascio il link per andare a ordinare il sito. Sì. Inoltre, Part Games si annuncia anche lui. Inoltre, ah, anche loro ci annunciano. Inoltre, Part Games ci annuncia. Poi troviamo che eh, arriverà il 22 Dove cazzo eh? che come sapete mi è arrivato il bellissimo eh, Demons che, che come sapete ormai mi è e il most eh, one... probabilmente io prenderò la collector normale software house spagnola che finalmente farà porco 2 così cresciamo un po' perché sono vorrei arrivare almeno a 1000 iscritti perché